是一场什么比赛，让张继科差点在比赛场上展现全武行？这是一场什么比赛，让刘国梁向队员怒下必杀令？这是一场什么比赛，让李一之帮中国队打出十一比零？接下来就由苏洛关带各位观众老爷一探究竟吧！老规矩，点赞、订阅加小铃铛，苏洛关更新更积极。中国乒乓球队一直以来都实力出众，先后诞生出了众多的世界冠军，像我们所熟悉的邓亚萍、王楠、张怡宁、李晓霞，都是我们熟悉到不能再熟悉的老面孔了。尽管他们现在已经退役了，但是他们的战绩一直让人津津乐道，其中大魔王张怡宁尤其突出。这说的可不仅仅是他的乒乓球技术，还有他的演技。二零零八年北京奥运会上，女单第四轮，张怡宁对阵日本名将瓷娃娃福原爱。当第四局比分来到十比零的时候，画面中的福原爱已经是一副被打懵的状态，就差没哭出来了。此时，作为大魔王的张怡宁十分善良，在接下来的一个发球中，直接把球抛在地上，送给福原爱一分，也避免了打成十一比零的尴尬场面。不过，在赛后，作为国乒的教练们看着自己的弟子在比赛当中直接把球掉在地上的表现，纷纷摇头，演得太假了，还不忘对张一宁说：“你不能直接把球掉在地上，我们有点演技才行呀、啊。”现在现在哎，比较着急，打不死，完了我就想就想上手，就要打死你，这个打得比较着急。别以为只有张一宁演技差，其实马龙也毫不逊色。二零一六年里约奥运会，马龙对阵奥恰洛夫，前三局比分为二比一，第四局马龙使尽浑身解数，一口气打到了十，这演技太差了吧？球迷也纷纷评论说，马龙这发球是跟张一宁学的吧？一直以来也在积极的宣传乒乓球这项运动，如果把对手打的都失去了信心，谁还会陪我们玩呢？那轻松的环节就先到这儿了，我们来进入今天的主题，究竟是什么样的对手，让一直秉承着谦逊态度的中国乒乓球队，让一个不懂球的胖子下了必杀令呢？二零一五年亚锦赛，张继科带伤出战，在十六进八的比赛中遭遇了韩国选手张宇镇，前五局过后，张继科以二比三落后。第六局中，两人战成七比八。这时，张继科击回去的球碰到了张玉珍。按照规则呀，这球应该判张继科得分，或者这球重开。而裁判呢，却将这个球判给了张玉珍。张继科因此心态受到了影响，最终输掉了比赛。可谁也没想到的是，张玉珍在赢下这场比赛之后，竟然用各种言语嘲讽张继科输不起，还跑到中国队教练席摆起了胜利姿势。大家都知道，张继科是一个火爆的脾气，当场都忍不住了。还好被刘国梁等师兄弟们拦了起来，要不然后果还真不好说。不过张继科虽然被劝下来了，但你要问中国队里谁最不能惹，其实啊，就是这位不懂球的胖子刘国梁。为什么苏洛关这样说呢？首先，作为国球的乒乓球，在中国的地位就不多说了。其次，中国乒乓球的实力之强，单从独占榜首的乒乓球的排位来看，自然是处于统治地位。你说一个小小的韩国队赢了比赛开心，自然可以理解。但是这样挑衅的行为，谁能忍？于是刘国梁随后就对许昕下令，一定要把对手往死里打。接受到教练命令的许昕也没有留情。在对阵张宇镇的时候，进攻非常的凶猛，完全就是拿着张宇镇当一个出气筒，打得张宇镇难以招架，最后直接被十一比零淘汰出局。接下来我们一起回顾一下这场比赛。比赛一开始，由中国选手许昕发球，张宇镇接住了，许昕一个抽射，张宇镇开始捡球。许昕站起来左右晃晃，摸摸球台，表示没有压力。许昕继续发球，一个抽射，张宇镇又开始捡球。许
许昕围绕半场跑了一圈，表示这才刚刚开始。接下来由韩国选手张宇镇发球，许昕一撩一抽，张宇镇果然又没有接住。张宇镇再一次发球，几个回合之后，张宇镇又败下阵来，开始捡球。现在轮到许昕发球，一个抽射，张宇镇开始捡球。许昕再次发球，这次许昕没有抽射，一个蜻蜓点水，张宇镇果然又没有接住。张宇镇发球，张宇镇捡球，张宇镇发球，张宇镇打偏了。张宇镇突然走过来，摸摸许昕的球台，可能这时候已经懵了。比赛来到八比零，轮到许昕发球，两个回合，张宇镇把球抽到了自己的篮网上，许昕再次发球，啊，怎么回事？张宇镇虚晃一拍，没有打到。啊，去，我上我也行。比分来到关键的十比零，张宇镇开始发球。啊，张宇镇好像是故意发下网。比赛结束，十一比零。经过这一战，估计张宇镇对国乒产生了很大的心理阴影吧。其实，正如孙乐观在之前介绍的那样。在国乒中有一个不成文的规定，不能打十一比零，因为大家都知道国乒想要零封对手还是手到擒来的。但是这一次呢，要怪只能怪张宇镇的行为直接激怒了中国队，惹怒了别人，还想要好果子吃吗？十一比零送给你吧。中国有一句老话，凡事留一线，日后好相见。我国的乒乓球队因为强大到可怕，被大家称为梦之队。尤其是在刘国梁的带领下，中国更是让其他国家感到绝望。而不打对方十一比零，也是我们中国梦之队在强大的实力下，给予对手充分的尊重和认可。对于乒乓球这种谦让的潜规则，现在很多人也有不同的看法。但苏鲁根觉得，人若敬我，我必敬人；人若犯我，我必击之。这才是我们应该有的态度。你觉得呢？